们吃饭的时候，那个加固加固的声音比包子响十倍，炒炒炒。嗯，来到了白马鸡蛋吧。这个在家练臂力还挺合适的。亲近自然，简单生活。我亲爱的朋友，欢迎来到 Lumi。我们是生活在加拿大的露露和 Michael。在过去两年里，我们背包徒步了三百多公里，发现了北美五十多个宝藏露营地，在帐篷里面度过超过一百个夜晚。我们也自驾近三万公里，探索了加拿大、美国、墨西哥的五十多个城市。按照我们一贯接地气的风格，尽可能的去体验和分享当地的风土人情，也收获了很多最纯真的感动。这一次，我跟露露计划开启一场单程四千公里的北极追光之旅，从温哥华自驾出发，一路向北，进入北极圈，直到大陆的尽头，带大家一起去探索那个充满神秘的极北之地。让我们出发吧！你看这个房子已经快倒掉了，有没有？对呀、啊，哇塞，这个教堂已经歪成这个样子了。这是比萨邪教邪教堂嘛？哎呀，离开刀森小镇了，你有啥感想？喜欢这个小镇吗？超级喜欢刀森这个小城的，我觉得这里真的是给我特别多美好的回忆。不管是昨天晚上我们看这里看到的无限美的极光，还是这个小城本身所具有的淘金时代的历史文化。今天是我们北极之行的第十四天了。昨天我们超级超级幸运的在道森 City 看到了非常难见的超强的极光，还没有看到我们上期视频的朋友，请一定要去看一看。今天我们要踏上回程，不过我们决定要绕路走一个不同的路线，去到一个有北美小瑞士之称的小镇子，让我们看看有什么有趣的发现。我马上就要到这个 j u d g Number Four 了，现在是一点五块一块一点五十了。我们两点钟呢订了一个他们这边的一个 tour， 就是这边的一个，他有一个向导帮我们解说，带我们进那个 j u d g Number Four 里边的那么一个 tour。这看起来像个大碉堡啊。我们所在的这个 d r a s h Number Four 历史遗迹，其实就是一个巨大的淘金用的挖泥船。在我们之前的视频也介绍过，刀森 City 是一个由淘金热兴起的小城。在最早的一批用手动淘金的浪潮过后，这种巨大且高效的淘金挖泥船就上线了。我们所在的第四号挖泥船更是当时最大的一艘。这边介绍说，在他一九一三年到一九五九年服役期间，他一共挖出来过九吨的黄金，九吨啊！我们今天呢，离开 Dawson 之后呢，现在回到这个 North c o n d i k e Highway 上，准备往白马的方向回了。今天晚上呢，我们可能不一定会回到白马，但是呢，我们会在这个 highway 的路边呢找一个露营地露营，因为明天呢，我们要去白马附近的一个自然保护区去看野生动物。这个地方呢，也是我和 Michael 很想去的，因为我们这一路在 d a m p s t e r Highway 啊，包括我们在 Dawson 附近都没有看到什么野生动物，我们还是对这个玉空本地的这些野生动物很感兴趣的。包子，这次来 Dawson， 你感觉怎么样？是不是也很不赖？前面的小车车，上面写着 Follow me。这段路我感觉修的已经差不多了，为什么还是单行道呢？哎呀，也许这路应该还真没人。就在哎，不不不不，我看到有人。这不就是一家吗？哎呦，有人有人，你想太多。来，我们找一个靠近湖的。哎呀，有人有人。我们就这个露营地吧，我看旁边离湖也比较近。可以，我们就来这个四号露营地，这样天亮着，我们好做饭。我们现在这在这个营地吃点东西，今天的速度是相当快，因为我们就想赶紧。赶紧弄完，然后，所以我们来了这边半个小时吧，饭也做好了，篝火也升上了，这速度各种快。露露做的饭，哎呀
，就是这个打水出了点，稍微出点幺蛾子。这面还，这面不知道为什么这个营地没有打水的。我然后呢，我去旁边湖里打了水，也是一样的。今天我们吃的是牛肉番茄酱意面，超好吃。嗯，所以在加拿大，像出来玩，真的。如果适应了露营的生活的话，其实出来玩就会很方便，因为很多地方不一定有酒店啊，但是肯定会有露营地。熟悉我们频道的朋友一定发现了，加拿大的露营资源呢是相当的丰富，特别是如果有朋友想来自驾去北极这条路线，我们是很推荐露营的。在广袤的加拿大北部，宾馆资源很有限，露营会使你的行程安排更加的灵活。可以在你们想去玩的目的地附近过夜，更不要说露营可以给我们带来更放松、更有趣的体验，而且还省钱。我们早上起来了，昨天晚上睡得挺久的，今天上早上都已经九点多钟了。今天早上天气也不错，太阳早早出来了，就照到我们车里面，很温暖。真的，这现在离白马就只有一个多小时的车程了。我们现在呢，先去白马吃点早点，然后呢，去露露想去的那个 preserve 看野生动物。我们现在到了这个玉空 Wildlife Preserve， 就是玉空省的这个野生动物保护基地吧。露露特别感兴趣，露露这次出来一直说是要看麋鹿、看山羊、看大角羊，看看这次能不能看得上。哦，我们导游来了，我们的行程要开始了，走吧。这是一只母的慕斯，没有脚，但是看起来仍然是非常强壮的。它吃饭的时候，那个加咕加咕的声音比包子响十倍。身后的这个就是 mountain goat 山羊，这个羊的脚特别的锋利，很危险，它们的性格一般都比较 aggressive， 这些羊也特别的胖，好,好想拥抱它们呀！哎呀，你看这个脚多沉啊！哎呦我天，巨沉！这个在家练臂力还挺合适。哎呦我天！现在从那个野生保护区出来以后呢，我们中午还没吃饭，现在现在已经一点多了。我们去白马，我马上就要到白马，我们去白马吃个饭。进入白马地区啦！我们这次来了这个白马，还发现了一只，发现了一个吃拉面的地方。对，叫做这叫什么 ？Wood Street Ramen。Wood Street Ramen。我点的是他们家的最招牌的面条，我来先喝一口汤。哎呀，嗯，他们家这个汤里面有一股那种
就是烤锅的猪排的味道，就是有一种油炸的味道在里面。他们家家的五花全是这样炸过的，所以这个汤里有油炸的味道。外面焦焦的，里面嫩嫩的，好好吃。这个面条也很有嚼劲，这一家我觉得，铁哥四颗星。吃完饭，我们在白马小镇稍微逛一下，就打算离开这边，继续往南走，走一个不一样的路线。我们准备先去 Car Cross 这个非常具有印第安风格的小镇，之后我们准备就前往我跟露露的非常感兴趣的、有着北美小瑞士之称的小镇进发。加加加，来到了白马，期待马。我们现在呢，就在这个 Car Cross 这个小城的 S S Tushi 这条船上。S S Tushi 呢，也是整个在御空省这个三大蒸汽船当中的一条。我们之前在这个白马看过 S S c l o n d i k e 号，后来去 Downtown City 看到了 S S Cano 号，这就是第三条船。这三艘船有共同的特点，就是船后面有个大轮子，这种方式呢，让这些船很好停停靠。也是算是在 Klondike 淘金时期很特别的一种船型。这个 Stern Wheeler 不过一九九零年的时候就烧毁了，你看现在就剩一个船头了。它没有像另外两艘船一样保存的那么完好，不过依稀还是可以见到当年的这个盛世规模、啊。现在在 Snuff Lake Snuff 湖的露营地，这面呢有十个露营点，但是一个人都没有，我们是唯一的一家了。我跟露露说要不要换一个，一个人都没有，是不是有点害怕？但是呢，后来再往前走呢，也有一个露营地，不过也是一个小露营地，那面也不一定有人。而且这面我觉得挺漂亮的，你看看我们这个露营点，在这个小山坡上正对着这个湖，是不是很美？是啊。山清水秀，对，风水极佳，风水宝地。我们找了一个风水宝地。好，我们今天晚上就这儿了。哇，这个营地一个人都没有，但是不少营地里面呢，还有人有留下那种没有烧完的木头，非常方便。我就把他们都捡回来了，然后呢，哎、也不用劈木头了。今天晚上我们的柴火也有，更方便。我把椅子也已经已经拿出来了。我们我现在准备生火，然后露露的饭也快好，我们就生火吃饭烤火。今天晚上又是美好的露营一天。Follow me out down to the bay. 外焦里嫩。嗯，你看。我们现在到这个艾特林小城了
。不过今天因为下雨，天气不是很好，感觉艾特利小城这个雾蒙蒙的。我们这次来艾特林这个小城呢，也是因为了解到艾特林这个小城的这个历史。当年在克莱恩达一个淘金时代，在艾特林的周边有一个叫 Pine Creek 的一个小溪，那里呢也发现了黄金。所以很多去 Dawson City 淘金的人呢，中途呢就转向来到了艾特林 Lake， 继续参与淘金。所以在淘金时代，艾特林这个小镇也是非常热闹的。这里最多的时候聚集了超过一万人。这边的旅游业也兴盛起来，很多人呢都到这个 a t l i n g Lake 这边来旅游，因为呢这条湖 a t l i n g Lake 顺着这个湖继续向南，就可以看到阿拉斯加那边绝美的冰川。我后面的这艘船呢 ，MV t a r a h i 呢也是在当时这个时代建造的，也是为了旅游观光。到了这里，我们的北极之行就接近尾声了。对我跟露露来讲，这是影响我们一生的旅程。不仅是一路上遇到的终身难忘的美景，更是在这无限远离繁华、沉浸在最朴实的自然当中，给我们心灵的洗涤与震撼，感受那发自内心的向往。快乐的源泉总是简单和朴实的，无论是环境还是内心。感谢正在看视频的你一路上的陪伴。后面我们会去到加拿大的东部，请期待我们更精彩的视频。下周再见。我们现在准备离开艾特林小镇，往温哥华方向回城了。我们回去还要开两千多公里，所以我们打算分三天，一天平均下来七八百公里吧。最后一天开的稍微少一点，早点回家，早点回去给包子洗澡澡。包蛋头，嗯，你回去有没有什么想吃的呀？有啊，我想念了一路啦，小龙虾。回去我们小龙虾见啊。